Hi, this is Mardi once again and welcome to my channel. Our topic for today is all about the National Museum of the Philippines or ang Pambansang Museo ng Pilipinas. The National Museum of the Philippines is an umbrella government organization na nangangasiwa sa ilang pambansang museo sa Pilipinas, kabilang ang mga koleksyon ng ethnographico, anthropological, archaeological at visual na sining. Mula noong 1998, ang pambansang museo ay naging ahensya ng regulasyon at tagapagpatupad ng pamahalaan ng Pilipinas sa pagpapanumbalik at pag-iingat ng mahalagang ari-arian, lugar at reservasyon sa kultura sa buong Pilipinas. Pinapatakbo ng National Museum ang National Museum of Fine Arts, National Museum of Anthropology, at ang National Museum of Natural History na lahat ay matatagpuan sa National Museum Complex sa Maynila. Ang institusyon ay nagpapatakbo din ng mga museo ng sangay sa buong bansa. Ang pambansang museo ay nagtatag din at nagpapatakbo ng mga panrehiyong museo sa buong Pilipinas, gaya ng pambansang museo sa Butuan, pambansang museo sa Cebu, Pambansang Museo sa Kanlurang Visayas, Pambansang Museo sa Sambuanga, at Pambansang Museo sa Kanlurang Visayas, Haro Regional Office to name a few. Ang unang hinalinhan sa National Museum ngayon ay ang Enchilay Museum of Ethnology, Natural History and Commerce sa ilalim ng Department of Public Instruction na nilikha noong 1901 ng Philippine Commission. Noong 1903, ang museo ay kasunod na inilipat sa kagawaran ng panloob at pinalita ng pangalan ang Bureau of Ethnological Survey. Ang bagong bureau na ito ay responsable para sa partisipasyon ng Pilipinas sa Louisiana Purchase Exposition noong 1904. Pagkatapos ng exposition, inalis ito bilang isang hiwalay na biro at pinalita ng pangalan ang Philippine Museum. Muling nagbago ang instruktura ng museo noong 1933 nang hatiin ang lehislatura ng Pilipinas ang museo. Ang Division of Fine Arts and History ng museo ay pumunta sa National Library. Ang Division of Ethnology nito ay napunta sa Bureau of Science. Finally, its Division of Anthropology which included Archaeology, Ethnography, and Physical Anthropology and the other sections of Natural History of the Bureau of Science were organized into a National History Museum Division. This was transferred to the Office of the Secretary of Agriculture and Commerce in 1939. Ang pananakop ng mga hapon sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nagbalik sa mga division sa ilalim ng isang pambansang museo ng Pilipinas. Ngunit, ang museo ay nawala ang malaking bahagi ng koleksyon nito noong liberation ng Maynila na ang old legislative building ay nawasak ng artilerya ng Amerika. Ang legislative building ay agad na naibalik sa pamamagitan ng mga pundo ng Amerika na nagbabalik sa museo sa mga operasyon nito. Ang historic marker ng Pambansang Museo ng Pilipinas ay ang papel ng museo sa paglago ng kultura ay kinilala bilang nag-aambag sa pagnanais ng pamahalaan para sa pambansang kaunlaran. Noong 1966, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Republic Act No. 4846 o ang Cultural Properties and Protection Act. 
Itinalaga ng batas ang museo bilang pangunahing ahensya sa pangangalaga at pangangalaga ng mga cultural na pag-aari ng bansa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng census, pag-aaral at deklarasyon ng naturang mga ari-arian at ang pagsubaybay at regulasyon ng archaeological exploration, excavation o paghuhukay sa makasaysayang o archaeological sites. Gamit ang mga bagong kapangyarihan nito, napalakas nito ang mandatong pangkultura sa pamamagitan ng pagdideklara ng mga ari-arian, instruktura at mga lugar na may kalagang pangkasaysayan at cultural sa bansa. Ang utos na pang-edukasyon ay pinalakas dahil nagawa nitong ipaalam sa publiko ang mga pananaliksik na isinagawa nito at sa pamamagitan ng pagkuha at eksibisyon ng mga archaeological finds. In 2019, the powers of the National Museum was further expanded through Republic Act No. 11333 which was signed into law by President Rodrigo Duterte. Under the law, the museum body's official name was lengthened to National Museum of the Philippines from just being National Museum. It was also classified as a government trust attached to the government for only budgetary reasons preserving a degree of independence and autonomy. It is also mandated to establish regional museums in each of the country's administrative regions. Thank you very much for watching. And according to Mahatma Gandhi, God is not a power residing in the clouds. He is an unseen power residing within us and nearer to us than fingernails to the flesh.